Salute a tutti, il tema del video è questo. Poteva Lotti aver tenuto in scacco le forze dell'ordine per così tanti anni senza farsi mai prendere? Leggiamo dai social. Ah, quindi Lotti da solo sarebbe stato in grado di tenere sotto scacco per vent'anni una procura intera, compreso Vigna che nella sua carriera ha messo alle strette fior di mafiosi. Pensare a un seme analfabeta come Lotti come persona in grado di beffare polizia e magistratura per 40 anni appare davvero poco credibile. Se era Lotti da solo, come sapeva delle mosse degli inquirenti? Uno come Lotti sarebbe stato in grado di prendere per i fondelli una procura intera per vent'anni, depistare le indagini, conoscere in anticipo le mosse degli inquirenti? Le telefonate ad Allegranti, Spalletti, quella del fornaio Farini, le ha fatte lui? La lettera alla della Monica, i proietti ai magistrati, li ha inviati tutti lui? Ah, già, dimenticavo. Sono tutti mitomani o burloni. Ecco, questo eh, argomento delle lettere e delle telefonate farà parte di un video successivo. Io mi chiedo come sia possibile che Lotti, un uomo deficiente e analfabeta, abbia potuto tenere in scacco la polizia e le più alte cariche. Io non ci posso credere, con tutto il rispetto, del lavoro superlativo fatto dal dottor Segnini. Eh, allora, Lotti certamente non aveva la laurea di, 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 di genio del male, ma davanti a lui chi c'era? Quali erano le forze di polizia che avrebbero dovuto catturarlo? Eh, eh, facciamo in questo video una carrellata dei clamorosi errori compiuti dalle nostre forze dell'ordine, che sono numerosissimi, qui ne prenderemo in esame solo alcuni, alcuni dei più clamorosi, che daranno un'idea di, di, di quello che eh, ci si poteva aspettare da indagini alla ricerca del mostro di Firenze. E cominciamo, facciamolo delitto per delitto, cominciamo da Signa, perché già a, a Signa eh, si cominciò male. E allora a Signa si sappiamo che il, il delitto venne attribuito al solo Stefano Mele. Si ventilò la possibilità che avesse avuto un complice, ma questo complice non venne mai individuato. Eh, ma allora, su questi presunti complici, si indagò per come si doveva indagare? Io faccio due esempi di indagini fatte male, fatte con i piedi. Il primo riguarda Salvatore Vinci. Salvatore Vinci, che fu accusato, sappiamo, da Stefano Mele un paio di giorni dopo il delitto, eh, accampò un alibi eh, che poi venne controllato eh, attraverso eh, una delle due persone che sarebbe stata con lui, Nicola Antenucci, e mh, faticosamente, perché il ragazzo era eh, un, po così, un po' sbandato, si arrivò a, a, a confermarlo, cioè sostanzialmente... Nicola Antenucci, da quello che, che, che risulta, avrebbe trascorso la serata del delitto assieme a Salvatore Vinci. Però Salvatore Vinci aveva anche indicato i posti dove era stato. E cosa ci voleva andare a interpellare le persone da lui indicate in questi due bar, che erano due bar, anche a fronte di delle incertezze dell'alibi datogli da questo Nicola Antenucci, che in un primo momento aveva indicato come serata trascorsa assieme quella del martedì, poi dopo con un, una serie di aggiustamenti, così, di una ricostruzione delle sue giornate, eh, alla fine era giunto a dire no, era mercoledì, ma insomma in un modo un pochino, un pochino così poco poco sicuro, eh, eh, come minimo si doveva fare un, a mandare un agente in questi due bar a chiedere se Salvatore Vinci il mercoledì sera era lì oppure no. Non sarebbe stato un lavoro da inutile perché poi a quel punto Salvatore Vinci sarebbe stato costretto, secondo me, a dire quello che aveva fatto davvero, che evidentemente non lo voleva dire. Io già ho già detto qual è la mia idea. Se avesse avuto davvero un alibi che non aveva voluto presentare perché magari coinvolgeva persone che non era il caso di tirare in ballo, se non alla bisogna, eh, bisognava costringerlo a farlo. Ma la cosa più grave è il fatto che non si indagò su Piero Mucciarini. Eh, Piero Mucciarini che poteva essere proprio uno di quei complici che Stefano Mele aveva avuto. Leggiamo la deposizione del maresciallo Gaetano Ferrero al processo del 70. 
Alla confessione di Stefano Mele si giunse attraverso l'opera di persuasione fatta da un cognato del Mele, Mucciarini Piero. Il Mucciarini si presentò spontaneamente in caserma, anzi era il Mele che ci chiedeva di affidare il bambino alla sorella, moglie del Mucciarini, e costui pertanto fu presente all'interrogatorio e firmò il relativo verbale. Dopo qualche giorno di permanenza del bambino in casa sua, il Mucciarini mi riferiva che anche egli aveva cercato di indagare presso Natalino per apprendere la verità su quella sera, ma senza risultato, perché il bambino diceva di non aver visto nulla. Pensando che il bambino dovesse necessariamente saper qualcosa e per toglierlo da un ambiente che ritenevo interessato, eh, ha ragione eh, Gaetano Ferrero, no? Che qui probabilmente eh, Ferrero si riferisce a prima della prova che lui fece fare a Natalino, nella quale Natalino raccontò di essere stato accompagnato dal padre. Probabilmente prima di fare questa prova aveva sentito Mucciarini e Mucciarini gli aveva detto che il bambino non diceva nulla, però se l'aveva detto a Ferrero perché non avrebbe dovuto dirlo a suo zio? Eh, per cui Ferrero cominciò subito ad avere dei sospetti su Mucciarini. Infatti per toglierlo da un ambiente che ritenevo interessato lo feci ricoverare nell'istituto Vittorio Veneto che fu indicato dagli stessi familiari e parlai con il direttore perché mi tenesse informato ove il ragazzo avesse detto qualcosa. Dopo qualche giorno il direttore mi telefonò e allora mi recai all'istituto ove interrogai il bambino che con mezze parole, data anche l'età, disse che quella notte si era svegliato ai primi spari e aveva visto la mamma immobile e lo zio, cioè lo bianco, gli aveva detto la mamma è morta, ci hanno sparato e poi anche lui si era addormentato. Il bambino aggiunse di essere sceso dall'auto e di aver visto fra le canne Salvatore interrogai altre volte il bambino che in seguito fece il nome di uno zio Piero come autore del delitto abbandonando la versione sul Salvatore e dicendo che questo zio Pierino aveva una figlia a nome Daniela. Accertammo dopo che il Mucciarini, che lavorava come panettiere, la notte del delitto non era al lavoro perché era la sua giornata libera. Io, quasi fin dall'inizio, ebbi qualche sospetto, sia sul Mucciarini che su tutti i congiunti dei protagonisti del fatto. E attenzione, su tutti i congiunti dei protagonisti del fatto, cioè Ferrero ebbe dei sospetti sui familiari di Mele. Eh, cioè, questo qui aveva l'occhio lungo, evidentemente. Cercai di indagare sul passato di Mucciarini, ma poi a seguito della confessione resa dal Mele si abbandonarono queste indagini, si abbandonarono queste indagini. Escludo comunque che nel corso degli interrogatori al bambino sia stato fatto da noi per primi il nome di Pierino. E come si vede, gli elementi per indagare su Piero Mucciarini ce n'erano abbastanza, cioè non solo il bambino lo aveva indicato come presente sulla scena del crimine, no? poi addirittura gli fece, durante l'istruttoria, gli, gli c'era la pistola che la lasciò sul posto, ma era anche libero eh, da, dal lavoro proprio quel giorno lì, cioè il giorno, guarda caso, è una, una possibilità su sette, però insomma era proprio quella, era libero dal lavoro. Eh, insomma, elementi per indagare su di lui ci sarebbero stati, no? però non si fece, eh, non si fece, sarebbero stati fatti molti anni dopo da Rotella, ma a quel punto dimostrare che il delitto era stato fatto da Mele assieme ai suoi familiari diventava molto più difficile. Un'altra mancata indagine, questa un pochino più difficile, ma che comunque andava fatta, era sul personaggio che il gestore del cinema... Elio Ruggi disse che era entrato dopo i tre al cinema, l'unico. Elio Ruggi si, si, si legge nel libro di Zanetti, io questo non lo sapevo, ma i due erano entrati quando il, lo spettacolo precedente non era ancora finito. Dopo di loro entrò quest'uomo che Ruggi non seppe descrivere, non, non conosceva. Solo questo. Eh, evidentemente poi i, sia loro che quest'uomo che qualcun altro saranno stati in attesa che il film, lo spettacolo precedente, finisse per entrare. Eh, in, quel, in, quel, in quei minuti, non so quanti saranno stati, eh, ci sarà stata della gente che aveva anche notato quest'uomo, poteva aver visto quest'uomo, anche durante lo spettacolo, all'uscita dallo spettacolo, cioè un personaggio che va al cinema da solo, chi lo sa, qualcuno poteva averci dato un'occhiata. E questo andava appurato. Eh, poteva, essere, poteva essere lui l'assassino de, della coppia. Eh, qualcuno che era entrato dopo di loro. Cioè, lo, diciamo, la possibilità c'era. 
l'indagine comunque andava fatta e non fu fatta. Almeno io non lo so. Io penso che se fosse stata fatta questa indagine, eh, chi lo sa se saremmo qua adesso. Perché io penso che quel personaggio fosse proprio Lotti. O comunque fosse il futuro mostro di Firenze. Io penso che fosse Lotti. Andiamo adesso a Borgo San Lorenzo. Eh, allora, a Borgo San Lorenzo abbiamo, eh, vediamo qui queste due immagini eh, che ci danno un'idea di come la scena del crimine fosse stata contaminata. Cioè tutta questa gente intorno... Si può immaginare come avesse, past avesse pesticciato, avesse fatto chissà quali danni. Io non penso che forse la scientifica nemmeno intervenne. Intervenne il medico del paese che stabilì che erano stati uccisi con un cacciavite, con un punte punteruolo, straziati con 100 colpi di punteruolo. Non si era nemmeno accorto dei colpi di pistola. Infatti i bossoli vennero trovati soltanto il giorno dopo a macchina di mossa. Ne vennero trovati 5, avrebbero dovuto essere 9. Sono delle condizioni in cui le, le, le tracce che potevano esserci sulla scena del crimine non potevano essere rilevate, tanto più che il mostro era senza guanti. Leggiamo nella perizia di Fazio. È possibile che la ragazza, sicuramente ancora viva, dopo che l'omicida smise di sparare, emettesse grida d'aiuto o di terrore e che l'omicida abbia in un primo tempo tentato di tapparle la bocca con una mano. Viene descritto un segno da unghiatura all'angolo mandibolare sinistro, in senso trasverso, che potrebbe corrispondere al pollice della mano sinistra dell'omicida. Cioè io nella mia ricostruzione ho, ho, ho fatto vedere come avrebbe potuto andare in quella situazione. La ragazza urlava, l'omicida le mise una mano sulla bocca in questo modo, lasciandole con un'unghia lunga, lasciandole un segno di unghiatura sulla parte sinistra qui, eh, non aveva i guanti. Io penso che i guanti non li avesse mai avuti nemmeno nei delitti successivi, perché poi vedremo che a Vicchio lasciò altre impronte. Eh, eh, una scientifica, se avesse, fosse intervenuta in modo corretto su una scena del crimine incontaminata, io penso che magari potrebbe aver trovato delle impronte in giro sulla macchina però mh, non le trovò. Per esempio, delle impronte potrebbe averle trovate sullo specchietto retrovisore che venne divelto. Io credo che l'assassino ci si attaccò per spingere il corpo di Pasquale e lo ruppe, e infatti fu trovato a terra. Ma insomma, queste erano le indagini del tempo. Ma anche la documentazione eh, che venne lasciata e che poi sarebbe servita a chi eh, in seguito avrebbe studiato il delitto, era una documentazione assolutamente incompleta. Leggiamo nella perizia di Fazio. Quanto ai reperti necroscopici, occorre preliminarmente precisare che le descrizioni che verranno di seguito riportate sono state tratte dall'esame dei soli verbali di esame esterno e di autopsia, non sempre ben leggibili a volte incompleti e privi anche della risposta ai quesiti usuali, perché rinviata alla relazione peritale, poi non eseguita. Eh, insomma, eh, se poi andiamo a leggere la perizia Arcese e Iadevito dell'83, e eh, loro si lamentarono del fatto che dei proiettili che erano stati estratti dai corpi dei due venne indicato soltanto il punto di estrazione, non l'ingresso. E infatti a tutt'oggi siamo ancora assolutamente incerti dei colpi ricevuti da, dalla ragazza, che non si sa se erano due, se erano tre e, a qua, e, a qua, e dove erano, insomma, dove erano i loro tramiti e così via. Ma a questo punto facciamo una parentesi, perché nelle segnalazioni che mi ha fatto Settimelli di questi interventi su social, ce n'è una che non è propriamente ehm, dedicata al, al, all'otti, ma è una, comunque una, un, una critica alle mie supposizioni, questa volta che riguardano questa dinamica. Ecco, io non so come si chiamasse questo appassionato qua, però sostanzialmente critica la mia critica alla ricostruzione di Zuntini. Cioè Zuntini fece una ricostruzione del diritto che non stava in piedi. Io faccio vedere questa, questa immagine esemplificativa di come la pensò lui. Cioè lui pensò a un intervento dell'assassino dalla parte del, del passeggero. Cioè secondo lui l'assassino arrivò so, dalla parte del passeggero, spalancò la portiera e cominciò a sparare, mentre lo, i ragazzi erano entrambi sul sedile eh, del passeggero reclinato. 
ma è una ricostruzione che non sta in piedi, perché i bossoli furono trovati dall'altra parte e i tramiti delle ferite non tornano, cioè non c'è niente che torna, no? E i bossoli avrebbero dovuto schizzare sul finestrino da lì e andare dall'altra parte, c'è cioè una cosa proprio assurda. Ma questo, questo appassionato eh, accetta la mia ricostruzione, ma lo stesso mi critica su un fatto abbastanza importante. È bene che colga questa occasione per parlarne. Ma leggiamo il suo intervento. Quando nel suo blog Segnini ha fatto la ricostruzione del 74, è andato contro la perizia Zontini, perché, va detto, effettivamente la parabola di rimbalzo che il perito vuole far fare ai bossoli dallo sportello aperto, sopra il tettuccio e a terra in prossimità della ruota posteriore sinistra, è a dir poco pesante da digerire. Quindi ha cercato di dare un ragionamento plausibile con l'attacco dal lato sinistro, trovandosi poi però come ostacolo la triplice ferita sul fianco destro, che appunto sparando dal lato guidatore non è possibile, a meno che non si faccia assumere alla Pettini una posizione opposta alla normale seduta, ma a quel punto diventano impossibili le ferite alla gamba. Unica soluzione, e più semplice a questo punto, è che il perito si sbagli su quelle ferite al fianco, tanto più che probabilmente ha mentito, sul rimbalzo dei bossoli, quindi dare un'altra più semplice causa a quelle ferite, ovvero dei graffi da trascinamento. Eh, io ho pensato che quella triplice ferita, che secondo Zuntini era dovuta a dei frammenti di proiettile, che però poi non sono stati repertati, io ho pensato che fosse dovuta invece ad altre cause, potevano essere segni di trascinamento, potevano essere, che ne so, punture di... di di, di qualche insetto che poi ha lavorato sul cadavere, potevano essere anche delle puntecchiature di coltello. Io non le avevo viste queste, queste ferite. E invece pare che l'immagine di queste ferite sia uscita. Io non l'ho ancora vista, no, però lo dice lui. Sentiamo. Purtroppo per lui, purtroppo, e qui io vorrei, vorrei però far, far notare una cosa, cioè questo, il tono di questo intervento è evidentemente un tono di... Eh, a credine nei miei confronti no? purtroppo per lui cioè io è chiaro che presento una dinamica per come io l'ho capita poi eh, mi sembra che mi si debba dare atto del fatto che lo faccio a viso aperto no? lo dico a tutti se qualcuno ha delle, delle critiche da fare alla mia dinamica le faccia pure io sono pronto ad ascoltarle cioè non è che sono qui a difendere le mie dinamiche cioè purtroppo per lui come se eh, io fossi qui a difendere qualcosa, no? non sono qui a difendere niente, ma andiamo avanti. Da poco effettivamente sono uscite le foto che dimostrano come sono quelle ferite, lavando ogni dubbio. Cioè evidentemente queste, è uscita questa foto che io non ho ancora visto e ha, da questa foto si capirebbe che queste ferite sono da frammenti di proiettile, come effettivamente aveva asserito Zuntini. Rimane il fatto che questi frammenti di proiettile non sono stati repertati. Però ormai la dinamica è lì nel suo blog da anni. Come fa a correggere ammettendo che partendo da un errore di Zuntini sbaglia a sua, a sua volta? Questo solo per la batta, nel senso che lui dice chissà quante altre volte Segnina ha affermato qualcosa sbagliando e adesso è lì che non si può rimangiare le sue parole. No? Comunque io ritengo che Segnini abbia dedotto una dinamica che in linea generale potrebbe funzionare. La sua pecca, come quella di molti altri, è quella di voler determinare la dinamica attimo per attimo, fotogramma per fotogramma, ma questo è improponibile e assurdo. Lui spara da qui mentre lei gira leggermente il corpo così e il ragazzo era piegato di 36 gradi verso l'accendino del cruscotto, con una mano dietro l'orecchio. Un po' come gli investigatori che stabilirono la, la traiettoria del colpo che uccise Marta Russo senza avere alcuna indicazione della posizione della testa della ragazza al momento dello sparo. Allora... Chiediamo una cosa qua, quando io ricostruisco le mie dinamiche, io è chiaro che le ricostruisco presentando una, una, una sequenza di eventi plausibile, cioè non dico che le cose siano andate così, dico che potrebbero essere andate così perché è plausibile che lo siano, cioè questo cosa consente? Consente a chi la, a chi la vede di farsi le sue idee e di andare a identificare eventuali pecche come ha fatto questo, questo qua e eventualmente poi farne una delle, delle proprie. Cioè fare una dinamica lasciando delle, delle zone irrisolte secondo me serve a poco, serve a creare confusione perché eh, poi si apre il ventaglio delle possibilità e, e l'albero delle, delle, delle scelte diventa enorme. 
Invece no, io do una dinamica che mh, con eh, le dovute approssimazioni però è abbastanza precisa, anche se non ha la pretesa di essere, di, di fotografare quella che fu effettivamente la dinamica vera. Ma andiamo avanti. Personalmente io vedo spari che provengono indubbiamente da sinistra e questo per via della posizione dei bossoli e per il metodo di attacco più volte reiterato dall'assassino, per cui sposa la mia e supposizione che l'assassino avesse attaccato dal lato del guidatore. Vedo anche uno sparo che proviene da destra, e qui c'è la differenza, cioè io faccio, faccio esplodere tutti i colpi da sinistra e da destra non ne faccio esplodere nemmeno uno, perché eh, non, non, diciamo, nelle, nelle traiettorie eh, dei tramiti non mi, torna, non mi tornerebbe un, un, una, uno sparo da destra, ma secondo lui è possibile, ma solo per la traccia lasciata dai frammenti di proiettile. Cioè, secondo lui, uno sparo da destra avrebbe prodotto quei tre frammenti, eh, ma impattando dove? E anche Zuntini aveva fatto, eh, cioè Zuntini li aveva fatti sparare tutti da destra, ma anche questo sparo che avrebbe prodotto i tre frammenti l'aveva fatto sparare da destra. L'aveva fatto picchiare sulla slitta del sedile, da lì si sarebbe frammentato e avrebbe fatto una stranissima traiettoria ins inserendosi dentro l'intercapedine tra, tra la seduta e la spallera del sedile e colpendo la ragazza al fianco. Eh, però c'è un problema, qui vediamo nella macchina, è una 127 anche questa, ho messo il sedile come più o meno era quello eh, della macchina di Pasquale, ecco come si vede in questa posizione del sedile, eccolo qui, la slitta è completamente coperta per cui non poteva essere stata il punto di impatto del proiettile. Per cui il ragionamento di Zuntini non torna, ma vediamo cosa propone invece il, questo, questo, questo appassionato. C'è una pioggia di proiettili da sinistra e solo uno da destra, massimo due, ma sul proiettile nel sedile ci sono alcuni dubbi. C'è lo sportello di destra aperto e c'è quello di sinistra chiuso con la sicura, c'è il sedile della ragazza, eccetera, eccetera. Per me la ricostruzione, al di là dei dettagli, al di là dei dettagli, eh, ho capito, è facile, è facile dire al di là dei dettagli, no, però i dettagli, almeno una plausibile ricostruzione di ogni dettaglio ci vuole, perché sennò eh, eh, si lascia nell'incerto e si fa presto, cioè tutto sarebbe possibile. È che l'aggressione parte da sinistra, il corpo del ragazzo fa da scudo al corpo della ragazza, ma senza coprire le gambe. La ragazza apre lo sportello per uscire, ma forse è intralciata dal corpo del ragazzo e dalla ferita alle gambe. Sia come sia, l'omicidio è qui praticamente, questo, questo appassionato sposa la mia dinamica, no? C'è soltanto la differenza che per spiegare questo, eh, questa, tri questa triplice ferita al fianco fa sparare un colpo dal lato, almeno uno, dice forse due, dal lato del passeggero. Eh, però questo colpo dove avrebbe picchiato per frammentarsi e finire poi... Sul, sul, sul fianco della ragazza eh, eh, lasciamo perdere i dettagli eh, però questo dettaglio non si può lasciar perdere perché da qualche parte abbiamo visto che come aveva pensato Zuntini non era possibile io vorrei sentire una soluzione alternativa eh, allora, se veramente quelle tre ferite erano da frammenti di proiettile eh, cominciamo col dire che i proiettili eh, che furono recuperati erano sette e eh, vediamo qua dalla perizia di Nervini, questi sono i sette proiettili recuperati a bordo, mentre ne erano stati sparati nove. Vuol dire che due non, sono, non furono recuperati. I proiettili potrebbero essersi persi, però, visto che era tutto chiuso, potrebbero essersi invece frammentati. Eh, allora, se io sparo dalla parte del guidatore e magari colpisco la ragazza a una gamba con un proiettile passante, poi questo proiettile picchia nella lamiera da qualche parte nella macchina, si frammenta, torna, i frammenti tornano indietro e colpiscono la ragazza al fianco. Io penso che questa, nel caso in cui effettivamente questa foto dimostri che quelle ferite erano da frammenti di proiettile, io penso che sia questa la soluzione più logica, più semplice, perché pensarne un'altra che l'assassino si tiene un colpo, lo spara dall'altra parte, ma come fa a spararlo producendo quei tre frammenti? Eh, cioè è un dettaglio questo che non si può lasciar perdere. Comunque, chiudiamo la parentesi. Era importante perché ho colto l'occasione perché c'era questa notizia che io non, non sapevo, io non so, magari può darsi che se qualcuno di voi ha questa foto e me la vuole inviare, eh, mettiamoci d'accordo e, e, e che me la invii.
Ritorniamo al delitto di Borgo per quanto riguarda le indagini e, e qui c'è eh, da dire che le indagini andarono su un guardone, eh, Guido Giovannini, eh, vediamo qui, poveretto, vabbè, che, sì, che c'aveva quel vizio lì, però insomma si può dire come per Pacciani, eh, gli, sta, gli sta bene, no? cioè questo poveretto poi fu costretto a cambiare paese perché c'aveva moglie e figli, insomma la situazione era quella che era, ma soprattutto... Quello che, che successe è che questo fu il primo passo per eh, alienarsi il possibile aiuto dei guardoni. Cioè il mostro che se ne andava in giro dove c'erano i guardoni, cioè tante volte ci si è chiesto ma come nessuno l'aveva mai visto per i boschi, insomma c'erano questi guardoni. Possibile che nessuno l'avesse mai visto e io penso che potrebbe essere che fosse stato visto, però se il trattamento dei guardoni era questo e io penso che i guardoni si fossero ben guardati dal, dal denunciarlo. E poi naturalmente la, la, la cosa più grave forse di tutte è che Zontini che aveva eh, fatto la perizia del 68 e aveva fatto anche la perizia del 74 con quella ricostruzione assurda della dinamica e lo sbaglio più grosso fu quello di non pensare che la pistola poteva essere stata la stessa del 68. Eh, se, cioè, se se ne fossero accorti subito, forse a distanza di, di meno anni da, da, dai fatti di Signa, si sarebbe potuto indagare meglio su quello che era successo a Signa e magari capire che quella pistola non era affatto rimasta tra i sardi. Ma andiamo adesso a Scandicci. Eh, a Scandicci eh, si cominciò malissimo. Eh, a Scandicci ci fu l'intervento, eh, lì fu una questione di sfortuna, l'intervento di Sifone, Sifone con i suoi colleghi, io credo fossero della polizia stradale, insomma eh, un agente che eh, aveva trovato per caso la macchina con i cadaveri, che chiamò i suoi colleghi e questi qua pasticciarono la scena del crimine per andare a eh, scoprire i documenti dei, dei, dei due. No? Eh, se noi andiamo a vedere, eh, vediamo questa immagine, è eh, Giovanni, in macchina, il povero Giovanni, che ha i pantaloni calzati solo sulla gamba destra. Eh, io mi ricordo che questa immagine eh, mi fu sottoposta, mi fu ricordata da, da, la Vecchione, da Valeria Vecchione, per contestare il fatto che i eh, ragazzi fossero stati aggrediti appena erano arrivati e che stavano spogliandosi, perché dice non è possibile che Giovanni stesse spogliandosi, perché è innaturale la posizione dei pantaloni, ha ragione, infatti questi pantaloni calzati solo sulla gamba destra non tornano con una fase di, di svestimento, chiamiamola. Allora, per togliersela i pantaloni avrebbero dovuto essere un po' calati, no? almeno sotto le ginocchia. Ma io feci presente alla vecchione che anche in un rivestirsi questa scena non era naturale, perché cosa faceva lui? Si metteva prima la gamba di de, de, de destra fino in cima e poi per metterla, mettersi la sinistra come faceva? Avrebbe dovuto comunque ritirare giù i pantaloni. È chiaro che questa eh, posizione dei pantaloni è innaturale, non può averli lasciati così il, il ragazzo ma furono i poliziotti maldestri che andando a cercare i suoi documenti frugarono i pantaloni e poi li ritirarono su in questo modo. E fecero ancora peggio, secondo me, con la borsetta, perché loro tirarono fuori la borsetta di Carmela e sparpagliarono tutto il contenuto della borsetta a terra. Ha poco senso che fosse stato il mostro a tirar fuori la borsetta e a frugarla lì davanti. Cioè il mostro come aveva fatto nel 74, se la sarebbe portata via, poi lì vabbè, cambiò idea dopo 300 metri di strada, ma era logico, no? lui in quella situazione lì, eh, nel buio e tutto, che senso avrebbe avuto frugare la borsetta lì? La borsetta se la sarebbe portata via e l'avrebbe frugata con calma a casa propria, se aveva interesse. Dimostrò di essere molto prudente, a parte che richiuse tutte le portiere, poi... Eh, portò il cadavere di Carmela, lo, lo trascinò, lo, lo portò anche a spalla probabilmente per 12 metri in un punto dove eventuali macchine che potessero arrivare non lo vedevano. Eh, C'è cioè, tutta una, 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 una serie di operazioni che dimostravano prudenza. Eh, perché si mettersi lì a frugare la borsetta, a, a, a cercare che cosa? Se la sarebbe portata via e basta. 
furono i poliziotti maldestri a fare questo lavoro. E chiaramente la scena del crimine non è che quando arrivò a Autorino, perché in questo caso è fu Autorino che intervenne, e cosa, cosa trovava? Trovava delle impronte con tutto il pasticcio che c'era stato? Ma ancora peggio si può dire che andò nei giorni successivi, quando venne arrestato Spalletti. Enzo Spalletti sappiamo bene che eh, fu sospettato di aver visto l'assassino all'opera e di non, volerlo, di non volerlo dire. E questa è una cosa assurda. Cioè, non, non è possibile che un personaggio così tutto sommato normale avesse deciso di tenere la bocca chiusa stando in carcere quattro mesi e mezzo con la prospettiva magari di starci fino a chissà quando, ma poi che Spalletti non avesse assistito al delitto doveva essere chiaro fin da subito, perché cioè, i ragazzi erano stati eh, aggrediti eh, in un orario in cui Spalletti era assieme a Fosco Fabri, cioè Fosco Fabri dichiarò di essere stato in un primo momento, di essere stato con lui fino alle 23.23.30. C'era stato di più, però aveva paura di essere messo di mezzo anche lui, insomma andò un po' incontro alle esigenze degli inquirenti per i quali il delitto, secondo le risultanze autoptiche, era avvenuto attorno alla mezzanotte, collocò la, 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 il momento in cui Spalletti rimase da solo eh, prima della mezzanotte e così eh, gli inquirenti potevano dire sì Spalletti sei andato là e hai visto, eh, ma invece no, cioè se noi leggiamo le dichiarazioni del padre della ragazza sulla nazione dell'8 giugno 81 eh, sono queste. Carmela e Giovanni uscivano di pomeriggio e talvolta anche di sera, ma non facevano mai tardi. Non volevo che rincasassero di notte. Alle 22, 22.30 dovevano rientrare. Una volta sola, un sabato sera, sono tornate alle 23.30. Anche sabato mi ero raccomandato. Era la terza volta che Giovanni veniva a cena da noi. Verso le 22 sono usciti dicendo che sarebbero andati a prendere un gelato. Allora, è chiaro che i ragazzi con quell'orario quell così stretto eh, non è che andarono a prendere un gelato, andarono subito lì. Eh, insomma, volevano avere il tempo, poverini, di fare i loro comodi. No, purtroppo non lo ebbero. È chiaro che erano stati aggrediti, Carmela era, era, era vestita, erano stati aggrediti eh, appena erano arrivati. Per cui questo escludeva che Spalletti, con la testimonianza di Fabri, poi non solo di Fabri, era stato visto anche da un certo guido, insomma Spalletti a quell'orario era da un'altra parte. Alla fine, vabbè, cosa successe con questa storia di Spalletti? Che ci si incaponì su Spalletti, eh, articoli su articoli di giornale, e io immagino che quando i guardoni, Amici di Spalletti leggevano, amici o comunque guardoni leggevano queste notizie sul giornale e rabbrividivano. Se successivamente, o anche per quel delitto lì, qualcuno avesse visto qualcosa, eh, cioè non è che si faceva vivo e diceva ho visto il possibile mostro in questo posto, no? perché voleva dire confessare di essere dei guardoni. E eh, chi lo sa, magari avere delle noie anche da questo punto di vista. Adesso andiamo a Calenzano, eh, a Calenzano sulla scena del crimine al solito ci furono dei rilievi eh, che dovettero essere molto molto approssimativi, Beh, un indizio ce lo danno queste due foto, qui vediamo la foto della portiera destra della, della Golf dalla quale aveva attaccato il mostro che ha eh, i, i vetri del finestrino in parte ancora su, ecco in quest'altra foto sempre dalla scena del crimine, vediamo che non ci sono più e che sono, probabilmente sono questi sul sedile. E vuol dire che quella portiera era stata aperta e richiusa in modo maldestro da qualcuno di, di, di quelli che erano intervenuti. E, insomma, non mi sembra che sia il modo per eh, gestire una scena del crimine questo, no? Ma poi... Un altro elemento che la dice lunga su, sull'approssimazione dei rilievi è la storia del bossolo, del bossolo che non si sa se venne trovato sulla destra o sulla sinistra. Ecco, allora, secondo la polizia scientifica, tutti i bossoli vennero trovati sulla destra, i bossoli che erano sette, infatti lo si legge nella perizia di Fazio. Bossoli, un bossolo all'interno dell'auto, sul tappetino anteriore destro, sei bossoli all'esterno dell'auto, vicino alla ruota anteriore destra, rispettivamente a 90, 80, 60, 55, 30 e 20 cm da essa. Totale bossoli 7. Ecco, come si vede, dei 6 bossoli 
all'esterno dell'auto, sulla destra, ci sono tutte le distanze dalla ruota anteriore destra. Eh, però questi sei bossoli eh, sembra, sembra che non fossero sei, ma fossero cinque, e che uno di questi fosse dall'altra parte. Infatti nel rapporto dei carabinieri cosa si legge? Per terra, in prossimità dello sportello destro dell'autovettura, in ordine sparso, rinvenivamo cinque bossoli, non sei, cinque bossoli di pistola, presumibilmente calibro 22 LR. Un bossolo è invece all'interno del veicolo posto ai piedi per chi siede a fianco di chi guida. Altro bossolo è presente per terra, vicino allo sportello sinistro dell'autovettura. Vicino a quest'ultimo vi è un orologio con bracciale, con quadrante bianco, calendario segnante il giorno 23, funzionante, eccetera, eccetera. Eh, allora, qui si dice che un bossolo era dalla parte sinistra. Eh, eh, ma è come? La, la, la scientifica aveva detto che erano tutti dalla parte destra dando le misure? Cioè i, i due, no? I, i, i carabinieri e gli agenti della scientifica lavorarono insieme sulla scena del crimine e poi fecero due rapporti separati e il risultato è questo. In realtà quel bossolo è giusto che fosse dove dicevano i carabinieri perché altrimenti la dinamica non torna. Io ho cercato di far tornare una dinamica con i sei bossoli tutti dalla parte destra e no, la dinamica non torna. Torna soltanto se si mette un bossolo dall'altra parte, come dissero i carabinieri. Andiamo a Baccaiano. Eh, a Baccaiano eh, un altro elemento che ci dice di, di quanto le, 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 le indagini dell'epoca fossero state fatte male fu il trattamento riservato alle testimonianze dei barellieri. E qui sappiamo bene che i barellieri eh, sostennero di aver trovato Paolo Mainardi sul sedile posteriore e quando la, la, gli inquirenti erano convinti che come avevano testimoniato i ragazzi che si erano fermati per primi, che fosse sul sedile anteriore. Cioè questo faceva naturalmente pensare a una dinamica abbastanza plausibile del ragazzo che aveva tentato la fuga, eccetera, eccetera. No? Eh, però i barellieri che l'avevano trovato sul sedile posteriore non potevano mentire. Eh, però gli inquirenti praticamente li costrinsero a mentire. Eh, ascoltiamoci questo audio di Marco Martini, Marco Martini al processo Vanni è il 19 dicembre 1997 ecco qui Martini interrogato dal PM racconta come andarono le cose al momento in cui fu interrogato da, dagli inquirenti sentiamo questo audio a domanda stessa che l'ha fatto il Presidente lei dice non sono in grado invece sì. di precisare l'esatta posizione del corpo del Mainardi in origine in quanto al momento del mio intervento il corpo stesso era già stato spostato dal mio collega e oggi dice invece lei che l'ha visto sul sedile dietro allora? allora glielo spiego dopo circa tre ore, tre ore e mezzo di interrogatorio alla fine a Monte Esperto gli dissi Fatemi firmare, scrivetelo vi pare, fatemi firmare lo vi pare. Ho capito. Meno, cioè, non era ore, possibile, era mezzo un tartassamento continuo. Eh, se no... <ride> cioè lei per dire queste, dunque, sono 50 parole, c'è stato tre ore e mezzo? Sì, ma tanto, ma guardi gli dico tanto sono stato. Mi scusi, a aspettare? No, o... no, no, interrogato. Allora. Tre ore e mezzo interrogate, sì. alla fine gli dice fatemi firmare quel che volete? No, ma no. lei dice non sono no, in grado. No, allora, allora è successo sì, che loro... Loro, da, mi scusi, eh, di non so, sta Un magistrato, una signora, non mi ricordo mm, chi era. Sì, lo ricordo. E, e altra gente, ora non mi ricordo. Vabbè, un magistrato c'era, no? Donna. Penso di sì, ma c'era... Alla fine di tartassarmi una domanda, alla fine domande, tutte, tutte, praticamente tutto che era successo, non era successo, gli disse era successo, non è possibile, non è possibile, come non è possibile, gli disse, eh, verrà, c'ero io, non c'era lei, è certo. giusto? Allora mi fecero anche provare, mi ricordo, mi fecero provare, ci federemo affatto, mi portarono addirittura la macchina simile, una macchina, la 127, ora insomma, e io gli fecero come, come feci, niente, è possibile. E qui lei sta facendo fatta testimonianza. E se, ragazzi, lei si stuola. Io mi sto fuori, sì, fine, mentre, mi ricordo che a macchina, scriveva, non so chi. Fine dice sì, va bene tutto, tu scrivi, ma vieni via. Cioè, che, gli, gli scrivete pure quello che vi pare a voi? Sì. Scrivete sì. pure quello che vi pare a voi? Sì. Ricorda, sì. Da parte? Eh? 
No, sì, è andata no. questa maniera. Per banco, signor Martini, noi ne prendiamo atto, ma lei non ebbe modo di, di dire guardate, ma eh, insomma io non ho... Modo. Lei dice non Adi, sono no. in grado invece di precisare l'esatta sì, posizione. Sì, questo l'hanno scritto. Questo l'hanno scritto loro. Fa, ho per piacere, via, oh, io non l'ho mai interrotta prima che ho visto una giornata e non è il caso. <ride> cioè, lui aveva... Ehm... Eh, era stato dentro l'auto aveva fatto tutta io ho già, ho già presentato una ricostruzione del suo operato e de, de, degli altri nei miei video no? eh, cioè, non, non poteva essersi sbagliato è chiaro che lì bisognava eh, pensare a qualcosa che era successo chi ha visto i miei video sa cosa era successo ma gli inquirenti dell'epoca evidentemente o non volevano sforzarsi o non avevano abbastanza fantasia per arrivare a una soluzione diversa e questo ha generato poi anche ricostruzioni alternative insomma ha generato confusione è un indice di, di come andavano le cose allora le cose andavano così cioè se si voleva far tornare i conti i conti si facevano tornare un altro indice di, di, di come gli inquirenti si muovevano così a tentoni è la storia del Norzetam cioè venne trovata sulla scena del crimine il giorno dopo mi sembra una bustina di un medicinale il Norzetam che serviva per malattie tipo demenza senile, ma un medicinale che andava preso regolarmente. E gli inquirenti pensarono che poteva essere stato il mostro ad averlo preso sulla scena del crimine per superare una crisi di panico, cioè una cosa assurda. Infatti fecero indagini per, sui medici che lo prescrivevano, cioè sprecando inutilmente tempo a, a, su, su, su piste inutili. Io penso che sarà successo tante altre volte. Ma comunque quello che dopo Baccaiano successe di, di, di molto più grave fu l'apertura della pista sarda. Cioè che la pista fosse stata aperta su segnalazione di un anonimo, come io credo, o se fosse stata aperta per il ricordo del maresciallo Fiori, poco importa, fu aperta una pista che non poteva portare da nessuna parte, ma che non poteva portare da nessuna parte, o perlomeno che difficilmente avrebbe portato da qualche parte, si doveva capire subito. Cioè lì l'idea era quella di una pistola che era stata usata nel delitto di signa per un delitto comune e poi era stata usata per questi delitti maniacali da una persona che era in qualche modo implicata in quel delitto là. Eh, ma... Cioè, si doveva pensare fin da subito che eh, chi avrebbe, avrebbe usato una pistola che poteva portare a lui, visto che nel 68 era stato indagato. Cioè, non è che quella pistola lì aveva delle particolarità che si poteva usare solo quella, era una pistola da tirare a segno. Cioè, personaggi come i Vinci, per esempio, eh, non avevano problemi, così, almeno non sembrava che avessero problemi a procurarsi delle armi, perché avrebbero dovuto continuare a usare quella pistola lì? Eh, cioè, i, naturalmente i, diciamo, i sardisti lo dico senza denigrarli eh, assolutamente però dicono eh, però eh, non, è, non era così facile andare a eh, fa, collegare il delitto del 68 con gli altri no? eh, eh, però non era facile ma insomma cioè, fai un delitto oggi fai un delitto domani non è che vai a uccidere eh, che ne so un, in una rapina uccidi una coppia come era stata uccisa nel 68 cioè è chiaro che prima o poi sarebbe venuto a galla questo legame, no? per cui il personaggio che eh, sarebbe diventato il maniaco, che motivo aveva di continuare a usare quella pistola lì, se nel 68 era stato indagato? Cioè ci dovevano pensare fin da subito, comunque ci si incaponì su questa pista sarda e è chiaro, a quel punto uno dice, ma ritorniamo a Lotti, Lotti che tenne in scacco la, 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 le forze dell'ordine per tutto quel tempo, e dal momento che si apriva la pista sarda, cioè, chi lo beccava più a lui? Non lo beccava nessuno. Erano tutti dietro a, a questo presunto eh, mostro tra i sardi. E invece, e invece già, già lì, mh, in quel delitto di Baccaiano, la figura di Lotti comincia a essere sullo sfondo. Perché? Perché abbiamo visto che la macchina dei, dei ragazzi eh, molto probabilmente era stata vista dall'assassino che passava insomma era lì in mezzo alla strada non era un, una piazzola in mezzo a tante altre eh, è molto facile che non fosse una vera e propria perlustrazione eh, del posto ma fosse un, un, così semplicemente l'assassino passava 
passava tardi, infatti attaccò quando quelli stavano per andarsene, cioè si, capì, che, si capisce che il delitto era un po' improvvisato, no? E eh, guarda caso Giancarlo Lotti da quella strada ci passava. Eh, nel verbale del 21 febbraio 1996 si legge «Da Baccaiano sono passato per andare a Monte Espertoli da una mia zia e a volte prendevo anche la strada di Poppiano per andarci. La mia zia è sorella di mio padre, faceva la sarta e le ho portato a cucire dei pantaloni». E insomma si scopre che Giancarlo Lotti passava da quella strada quando andava da questa zia e poi, e poi se ne tornava a casa. Insomma, forse se si andava a eh, indagare su persone differenti da, da, dai sardi, magari si poteva anche incappare su di lui, chi lo sa. Andiamo al delitto successivo, a Giogoli, dove? Beh, innanzitutto guardiamo questa foto e qui si capisce l'incredibile contaminazione della scena del crimine. Cioè, per esempio, le impronte. No? Abbiamo visto che il mostro non portava i guanti e magari su quel pulmino di impronte da qualche parte ce ne potevano essere. Ma come fai a cercare le impronte con una situazione del genere? E oggetti a terra, valigia, una valigia che era dentro, carabinieri che se ne stanno così a guardare gli altri, a far che, a, a pesticciare tutto intorno. Una cosa assurda. Ma la cosa più grave, secondo me, fu il fatto che non venne fatto un controllo su una testimonianza importantissima, la testimonianza di Giovanni Nenci. Allora, Giovanni Nenci, leggiamo, il 13 settembre 1983, quattro giorni dopo il delitto, davanti ai carabinieri rilasciò questa testimonianza. Per ragioni di lavoro sono costretto a transitare in via di Giogoli, dove è stato trovato il furgone con i due cadaveri degli stranieri. Giovedì sera, otto correnti mesi, nel rientrare a casa, notai nello spiazzo di cui sopra il furgone straniero regolarmente parcheggiato. Erano circa le ore 20 e 30 e accanto al furgone non notai movimento di sorta. Il mattino transitai nuovamente in via di Giogoli verso le ore 7 e 30 e notai accanto al furgone in parola un'auto Fiat 128 di color rosso targata a Firenze. Non vidi movimenti di sorta intorno e pensai a persone che provavano i cani per la caccia. E questo avvistamento di questa Fiat 128 ehm, rossa è un avvistamento sul quale non vengono fatte indagini, ma era un avvistamento importante. Io ricordo che Giancarlo Lotti aveva acquistato una Fiat 128 Coupé rossa nel marzo di quell'anno. Poteva essere la sua quella macchina. Allora, nel verbale non c'è scritto se la 128 era berlina o Coupé. I due modelli sono completamente differenti. Però... Non è detto che il verbalizzante avesse riportato nel verbale quello che aveva detto effettivamente Nenci. Cioè potrebbe essere che il fatto che la 128 fosse Coupé non fosse stato riportato nel verbale. Cioè in ogni caso è una coincidenza davvero grossa quella che eh, venne, venne vista una 128 rossa targata Firenze accanto al furgone dei ragazzi il venerdì mattina presto alle sette e mezza e Giancarlo Lotti aveva una macchina così, ma non solo c'aveva una macchina così, lui aveva anche motivo di passare davanti alla, a, a, quella macchina, a quel furgone, eh, aveva anche motivo. Lotti aveva una cugina che abitava a Scandicci e che ogni tanto andava a trovare. Ecco, sentiamo eh, questo argomento di questa cugina eh, direttamente dalle sue parole nel dibattimento il 27 novembre del 97. Lo sentiamo direttamente dalle sue parole, perché questa è anche l'occasione, ma poi farò probabilmente un video apposito su questi, su questi, con, con qualche audio di Lotti. Questo audio ci dimostra che, rispetto a quello che abbiamo già sentito mh, un paio di video fa, che quando Lotti diceva qualcosa di vero, era molto sicuro di sì. Quando invece racconta delle balle, è, è delle balle, o comunque vuole nascondere qualcosa, è molto molto meno sicuro. Sentiamo questo audio. Senta una cosa, lei da quelle parti, lì a Giogoli, c'era mai stato prima, nei giorni precedenti? C'aveva un motivo no. da andare lì? No, io ci andavo della strada e andavo a fare una uscina. Una non uscina. è che ci sia andato per il ogni giorno per, per vedere il fatto. C'era passato il giorno prima? C'era passato di lì? Con la sua io macchina. ci passavo perché la strada la va, va giù, a, 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 ci sta la mia uscina. La sua uscina Se dove sta? Stava a Scandici. C'è un pianone lungo. Uh -huh. 
ma lei quel furgone lì quando passava se è passato nei giorni prima per andare a sua cugina l'aveva visto? no, non l'avevo visto ma ci si era fermato? no, fermato e, e mi fermo perché se c'è un furgone io mi fermo io io andavo, quando avevo un posto qua diritto devo andare a trovare la persona e basta non mi fermo io. non si era fermato lì a vedere il furgone? no lei ricorda se in quei giorni precedenti l'omicidio era andato da questa sua cugina? Sì, c'è andato, però il giorno preciso non posso dire perché non mi ricordo per bene. Ho capito. Se direi mattina o di sera non mi ricordo. Ma lei ci può essere, se lo ricorda, passato il giorno prima dell'omicidio? Ma è questo non mi posso ricordare. Può essere, ci andava spesso da sua cugina o... No, non è che ci andavi spesso. In un anno ci poteva andare due volte, non è detto. Quindi lei non sa dire se quella volta lì che poi eh, successe quell'omicidio, lei il giorno prima era passato di lì. Ma questo è un meglio. Può, può essere, che... essere che ci sia può passato. Può ci sia passato, però eh, io il furgone l'ho visto. Il furgone non l'ha visto. Ok. Però è la strada che va giù dalla mia cugina, sì che c'è non c'è altre strade che lo passa. Passava di lì. Ci sono anche altre strade dai Galluzzo, però lei era, passava di era, lì. Era, era più corta passando di là. Eh, allora, a differenza di tono tra i lotti di, 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 de, della macchina blu e rossa blu eh, che eh, rispondeva a, a, a Filastò e i lotti di questo audio in, in cui è eh, così titubante, dice non dice. Eh, con il PM è, è eclatante, no? la differenza è eclatante, è, è chiaro che Lotti qui non, sta, non la stava raccontando giusta, lui secondo me era, era stato dalla cugina il giovedì sera, quando era tornato indietro aveva visto da questa strada, aveva visto il furgone che era lì fermo, era andato a dare un'occhiata e non aveva visto bene perché era buio, c'era tornato la mattina prima di andare al lavoro alle sette e mezza, e a quel punto aveva guardato e aveva, cercato di, aveva pensato che i due erano una coppia, maschio o femmina. E poi la sera era andata a uccidere. Io penso che le cose siano andate così. Ma quella macchina si poteva cercare, eh, lotti o non lotti, e invece niente. Eh, evidentemente chi conduceva le indagini, in questo caso Rotella, si era così incaponito sulla pista sarda. Francesco Vinci, che era in carcere, non era più il colpevole, ma al suo posto c'erano altri candidati e infatti sarebbe andato su eh, Giovanni Mele e Piero Mucciarini che per quanto riguarda la signa erano i colpevoli, sì, ma con il mostro non c'entravano nulla. Andiamo a Vicchio. Eh, a Vicchio abbiamo una seconda dimostrazione che il mostro agiva senza guanti. Quando si dice Geno del crimine, no. Geno del crimine eh, che andava a uccidere senza guanti. Eh, magari stava attento a non lasciare troppe tracce in giro, ma io nemmeno, nemmeno credo che fosse troppo attento, eh, semplicemente queste tracce, queste impronte eh, con i mezzi che aveva a disposizione la scientifica e con le varie contaminazioni della scena del crimine non era facile prenderle. E qui invece le lasciò sul, eh, sulla cornice superiore del finestrino del lato guidatore. Questo l'abbiamo già visto, è inutile ripetere. No? Però qui vi faccio vedere dal fascicolo fotografico queste impronte, ecco, purtroppo le, le, le immagini sono di cattivissima qualità, però si può apprezzare, ecco, sulla sinistra ci sono le impronte, eh, le tre impronte A. Ecco, qui già si può, si può dire che è probabile che queste tre impronte, per come sono messe, siano le impronte di indice ehm, medio e anulare. Per cui la mia supposizione che l'assassino si fosse attaccato alla, alla, alla cornice con il pollice esterno e a questo punto e magari avesse mosso il pollice eh, durante la collutazione non torna tanto perché si vede che queste tre impronte sono a distanza regolare. Io penso che invece a questo punto devo convenire sul fatto che l'assassino si fosse attaccato in questo modo, cioè avesse ehm, arcuato il suo, il suo pollice sotto e le, le tre dita fossero state messe con la quarta, che magari non, 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 non aderiva tanto, fossero state messe sulla cornice, in questo modo. 
così e poi anche dall'altra parte, l'altra parte che rimasero soltanto due dita. Io penso che le cose siano andate così. Quello che mi sento di dire con ragionevole certezza è che quelle impronte, oltre a non essere di chi era intervenuto, chi aveva scoperto i cadaveri, anche dei carabinieri, non erano nemmeno di Piarontini, cioè abbiamo visto che c'è l'ipotesi che durante il viaggio la ragazza avesse messo la mano fuori, si fosse appoggiata sul, su, su, su quella parte avendo lasciato le sue impronte, a parte che erano in due parti, ma poi mh, proprio in questa perizia eh, di, da tiroscopica abbiamo visto che i, la scientifica aveva potuto controllare eh, l'impronta sulla bottiglia di whisky mh, della prostituta, della Monciatti, con le, impronte, le sue impronte, eh, le impronte della vittima, eh, stabilendo che erano proprio quelle. È chiaro no, che le impronte delle vittime si prendono, perché mh, per escludere, cioè se, se, se si trova qualche impronta sulla scena del crimine, eh, bisogna escludere che, non, che sia delle vittime, penso che sia una prassi. Io penso che questa cosa sia stata fatta anche per i ragazzi di Vicchio e che i, la scientifica nel 2016 avesse fatto questo confronto che non risultando un confronto positivo non è stato citato, è stato citato quello della Monciatti perché era stato un confronto positivo e questo no, cioè io mi sento di poter escludere che quelle impronte fossero di Piarontini, però fossero di chi fossero, l'importante è che mh, ci, ci sia, ci, ci debba essere un confronto con le impronte di Lotti, che è un confronto che sembra che non ci sia stato, oppure se c'è stato, non se ne sa niente. Un'altra cosa che eh, balza agli occhi, sempre riguardante il, eh, indagini fatte con i piedi, è che quelle impronte non vennero, non vennero confrontate con quelle dei sospettati che via via vennero alla luce. Cioè, abbiamo visto nel 2016 che questo confronto diretto era possibile. E perché non ci si era pensato prima? Quando venne arrestato Salvatore Vinci all'inizio dell all dell'estate 86 per la storia della, della, del presunto omicidio della moglie di Barbarina Steri, eh, eh, questo confronto non fu fatto, poteva essere fatto. Se risultava positivo, eh, una prova migliore di quella, cosa volevi? Quando venne fuori Pacciani con tutti i suoi amici, i compagni di merende, venne fuori Lotti, Vanni, Faggi, eh, perché questo confronto non venne fatto? Cioè c'erano era, quest, queste impronte parziali agli atti, eh, io non sapevo niente che si potessero fare questi confronti tra impronte parziali, cioè non mi ero posto nemmeno il problema, ma se nel 2016 venne, venne, fatta questa, venne fatto questo confronto si poteva fare anche prima, e perché non è stato mai fatto? Eh, questo la dice lunga su come vennero condotte le indagini, come anche vennero condotte successivamente ai delitti. Ma arriviamo all'ultimo delitto, quello, il delitto degli scopeti, dove le nefandezze de, 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 delle indagini sono emerse in modo eclatante eh, sia perché è l'ultimo delitto, di, di questo si sanno tante più cose, e sia perché è uscito questo libro eh, un po' di anni fa di Cappelletti e, e Adriani e Maugeri che evidenzia le manchevolezze delle indagini. Eh, sappiamo che la manchevolezza più grossa fu la data sbagliata dell'omicidio, cioè l'omicidio venne collocato la domenica sera quando tutto ci dice che l'omicidio fu fatto al venerdì sera, non, non, ci so, non ci piove. Poi vorrei anche ricordare il clamoroso svarione di Maurri sull'interpretazione di queste tracce presenti eh, attorno al seno di Nadina, al seno escisso, e lui le interpretò come il risultato dello sfregamento della costola del coltello usato per l'escissione che sarebbe stata fatta a denti di sega, ma è evidente che queste formazioni sono il risultato delle corrugazioni della pelle eh, fissate dalla putrefazione. Io ho fatto questa ipotesi parecchio tempo fa su un mio video e non ho ancora ricevuto nessuna smentita. Ce ne sono molte altre di manchevolezze delle indagini, non ne sto a dire tutte. Chi si legge questo libro le, ne, ne può scoprire, ne voglio solo evidenziare una, una che... che... Se si va a vedere questa, questa foto di due agenti che fanno delle misure su una tenda tutta acciaccata come questa, si capisce qual era il livello. Cioè questa tenda venne tagliata, venne smontata malamente, pare che venne tagliata la base, poi venne rimontata perché arrivò De Fazio, ma si può, si può immaginare come venne rimontata, venne rimontata così, 
c'è una cosa, cioè con una tenda del genere quali misure si potevano prendere, infatti De Fazio la misura del foro che era sul retro della tenda la collocò a 30 cm quando invece la scientifica che l'aveva misurata prima, quando la tenda era ancora in piedi, la collocò a 50, e poi 50 lungo tutta la storia, lungo il, il, il lato inclinato che corrisponde a circa 48 da terra. Ecco, una cosa che chiedo magari anche a voi che mi ascoltate eh, riguarda l'uso dei cani molecolari. Allora, eh, che io sappia, per la prima volta a eh, Scopeti vennero usati i cani per trovare tracce dell'assassino, ma non, eh, non ci fu nessun risultato. Io ho, pens ho pensato, sì, probabilmente i, i cadaveri erano lì da due giorni e mezzo, poi tutta quella gente che c'era lì intorno, questi cani poverini non capirono niente, però... Io avevo, avevo letto o ascoltato l'intervento di un, un personaggio esperto riguardante questi cani che spiegava bene i motivi per i quali i cani non potevano aver trovato traccia dell'assassino, ma non mi ricordo assolutamente dove l'ho letto, dove l'ho visto o dove l'ho ascoltato. C'è d'aiuto a voi, se qualcuno di voi si ricorda un fatto del genere me lo segnali, perché è una cosa molto interessante. Cioè questo era un personaggio, sembrava sapesse il fatto suo e spiegava perché non, non erano stati usati bene questi cani molecolari. Un'ultima cosa eh, sul diritto degli scopeti riguarda l'avvistamento della macchina rossa e questo è, è un qualcosa che riguarda eh, più da vicino Lotti. Eh, sappiamo che dalla testimonianza eh, di Giancarlo Rufo, che era il proprietario della colonica posta davanti alla piazzola, Vennero, dopo dieci anni, recuperati due testimoni che avevano visto una macchina rossa girarsi attorno alla piazzola per tutto il pomeriggio della domenica. Erano ehm, i coniugi eh, Marcella De Faveri e ehm, Chiarappa, non mi ricordo il nome, De Faveri Chiarappa, insomma. Questi coniugi, ehm, nell'immediato, non furono sentiti, nessuno andò ad ascoltarli, ma furono loro che andarono a, a, a raccontare quello che avevano visto a un funzionario della questura, come si legge in un verbale del 14 novembre 1995. E qui è Marcella De Faveri che dice a Vigne e Canessa «Rammento che appena saputo dalla televisione del duplice omicidio, conoscendo il dottor Cecere, parlammo con lui di quanto si era visto». Può darsi che con il dottor Ceci abbiamo parlato più nei dettagli della macchina perché le sue domande erano puntate molto sulla vettura da noi vista. Eh, il dottor Cecere, altri non era che Giovanni Cecere Palazzo, marito di Silvia della Monica e qui vediamo il suo curriculum che è recuperabile in rete. Insomma era uno che lavorava nella questura di Firenze, era probabilmente un funzionario da, da scrivania eh, però insomma era anche marito di Silvia della Monica si presume che lui abbia edotto i suoi colleghi che si occupavano delle indagini di quello che aveva saputo dai coniugi eh, però eh, sarà stata la storia della pista sarda che ancora ci si incaponiva su Salvatore Vinci eh, però indagini non vennero fatte questi coniugi non vennero sentiti non si andò a cercare questa macchina rossa e se si fosse cercato questa macchina rossa fin da subito, eh, chissà cosa sarebbe successo, no? Se saremmo oggi qui a discutere, io non lo so, probabilmente no. Allora, adesso tiriamo un po' le conclusioni di tutto questo video. Allora, il fatto che Lotti non poteva aver tenuto in scacco queste forze dell'ordine, questa magistratura per tutti questi anni eh, eh, non esiste, cioè, eh, cioè, non ci voleva certamente un genio del male per non farsi beccare da questi investigatori, erano investigatori che compirono innumerevoli errori, insomma non è qui che bisogna gettare la croce addosso alle persone, errori magari comprensibilissimi, però erano errori, cioè il luogo comune che Lotti non sarebbe riuscito a tenere in scacco polizia, carabinieri e, e magistratura per tutti questi anni è un luogo comune e basta. Ma poi pensiamo anche a una, un altro modo di catturare eh, gli assassini o comunque le persone che delinquono, che sono le denunce fatte da chi li conosce. Cioè in tutti quegli anni se qualcuno avesse avuto sospetti sul mostro e magari li avrebbe presentati e magari il mostro sarebbe stato anche indagato e sarebbe stato anche catturato. 
E eh, Lot era proprio il personaggio ideale perché nessuno sospettasse di lui. Insomma, lui era il monaccione. Io ho già detto che andando a San Casciano i suoi concittadini ti dicono no, ma lui mai avrebbe potuto fare delitti del genere. Era un monaccione. Cioè, non era cretino. Ti dicono che non era cretino. Era uno che stava per i fatti propri, ma era un bonaccione. Su questo Lotti eh, contò per non, farsi, per non farsi beccare, perché nessuno avrebbe detto che era lui il mostro, non, non sembrava possibile. Ma infatti quando nel 90 venne interrogato, questo l'ho già detto, nell'ambito delle indagini sui, sui eh, complici, eventuali complici di Pacciani, amici di Pacciani, eh, Vanni... Eh, venne, venne, si continuò a, a indagare su di lui e Lotti fu messo da parte perché evidentemente chi lo interrogò ebbe l'impressione che questo qua dice, ma no, questo qua non c'entra niente ma io direi che an anche di, di questo argomento mh, di, di Lotti che non avrebbe potuto non farsi beccare eh, abbiamo detto tutto quello che c'era da dire nel prossimo video ne vedremo altri di, di, di luoghi comuni. Speriamo poi di riuscire anche a, eh, a discutere di qualcosa di un pochino più intelligente. Vi saluto.